அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் ராஜேஷ் டிவின் பிஸ்னஸ் கிரியேட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனல் வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஓம் வராக முகி வித்மகே ஆந்திர சனிதேமகி தன்னோ யமுன பிரச்சோதயா ஆதே குருமுருகா அருள்முருகா ஆனந்த முருகா சிவசக்தி பாலகனே சண்முகனே சடாக்ஷரனே என் வாக்கிலும் நினைவிலும் நின்று காக்க ஓ மைம் ஹ்ரீம் கிளீம் வேல் காக்க ஸ்வாஹா வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரகரோகரா அன்பு அன்பர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை உரித்தாக்கி கொண்டு இன்றைக்கி நம்ம பதிவில் பார்க்கக்கூடிய பதிவு வந்து ஒரு மூணு ஒரு மூணு பதிவு வந்து இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு இதில் கொடுக்குறேன் இந்த பதிவானது நிறைய பேர் வந்து கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில் சித்தர்களுடைய நூல்கள்லேருந்து நான் இந்த பதிவை நான் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்குறேன் அதாவது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஒருவரை எதிர்க்க முடியாமல் ஒருவரை ஃபேஸ் பண்ண முடியாமல் அவருடைய வளர்ச்சியை தடுக்கவும் பொறாமையினாலும் கால்புணர்ச்சியாலும் நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த பில்லி சூன்யம் உபத்திரவம் நீங்கள் சித்தர்கள் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தம்போது நம்மில் பலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏவல் பில்லி சூன்யம் தொலைகளால் மிகவும் கஷ்டங்களை வந்து ரொம்ப ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருப்போம் தங்களுடைய துன்பங்கள் நீங்கி மகிழ்ச்சியான வாழ்வை பெற ஒரு மண்டல காலத்திற்கு தினமும் இரவு வந்து நீங்கள் கீழ்கண்ட மந்திரத்தை நூற்றி எட்டு முறை ஜபிக்க வேண்டுங்கிறது தான் சித்தர்களுடைய வாக்கு இந்த மந்திரத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செப்பு தகட்டில் கூட நீங்கள் எழுதி வைத்து வாசற்படியின் மேற்படியில் நீங்கள் மாட்டி வைத்து கொள்ளலாம் அப்படி வைத்து கொள்ளும்போது என்னாகும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த துஷ்ட சக்திகள் உள்ளே வரக்கூடிய தன்மை இருக்காது அதனுடைய பலம் அனைத்தும் இழந்துவிடும் இந்த மந்திரத்திற்கு அப்படி ஒரு அற்புத சக்தி இருக்குது வீடியோக்குள்ள பொறுத்த முறை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய பதிவுகள் அனைத்தும் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு கிடைப்பதற்கு இந்த ஏவல் பில்லி சூனியம் உபத்திரவம் நீங்கள் சித்தர்கள் கொடுக்கக்கூடிய மந்திரத்தை நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் தெளிவாக எழுதி வைத்து கொள்ளுங்கள் மிக மிக ரொம்ப முக்கியமான மந்திரம் நீங்கள் எங்கே தேடினாலும் கிடைக்காது அப்படி ஒரு பிரசித்தி பெற்ற மந்திரம் இது ஒரு பைசா செலவு இல்லாமல் இந்த மந்திரத்தை வந்து நீங்கள் அனுதினமும் இரவு நூற்றி எட்டு முறை ஜபித்து வந்தாலே போதும் எப்படிப்பட்ட துஷ்ட சக்திகளாக இருந்தாலும் விலகிவிடும் மந்திரத்தை சொல்கிறேன் எழுதி வைத்து கொள்ளுங்கள் ஓம் பரற பிசார சமேனா துக்கநேஜ பந்த மோட்சத நவத்வார பராதாரோ நவத்வார நிகேதனம் இன்னொரு தடவை கூட சொல்கிறேன் ஓம் பரரபிசார சமேனா துக்கநீஞ்ச பந்த மோட்சத்த நவத்வார பராதாரோ நவத்வார நிகேதனம் இன்னொரு கூட சொல்கிறேன் எழுதி வைத்து கொள்ளுங்கள் என ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லும் பொழுது தான் அந்த மந்திரமானது நமக்கு அந்த மந்திரமானது பழக்கப்படும் ஓம் பரரபிசார சமேனோ துக்க நீங்க பந்த மோட்சத்த நவத்வார பராதாரோ நவத்வார நிகேதனம் இந்த மந்திரத்தை வந்து நீங்கள் அனுதினமும் நூற்றி எட்டு முறை இரவு படுக்கும்போது இந்த மந்திரத்தை நீங்கள் சொல்லி வாருங்கள் எப்படிப்பட்ட பில்லி சூனியம் உபத்திரவம் நீங்கள் இந்த மந்திரமானது சித்தர்கள் கொடுக்கப்பட்டது சித்தர்களால் அருளப்பட்டது ஸோ அப்படி அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்த மந்திரத்தை நீங்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வாருங்கள் நிச்சயமாக இந்த தடைகளிலிருந்தும் சிக்கல்களிலிருந்தும் நீங்கள் வெளியே வரலாம் அதே மாதிரி இந்த சில பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் வந்து தந்தை மகன் அந்த உறவுகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே சண்டை சச்சரவுகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இதற்கு சித்தர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது சித்திரை மாதத்தில் ஆண் குழந்தை பிறந்தால் அந்த குழந்தைக்கும் அதன் தந்தைக்கும் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஏன்னு பார்க்கும்போது 
மேஷராசியில் சித்திரை மாதத்தில் சூரியன் உச்சத்தில் இருப்பார் சூரியன் தந்தையை குறிக்கும் கிரகம் எனவே ஜாதகத்தில் சூரியன் பலம் பெறுவதால் எப்போதும் தனது மகனை குறை சொல்லி திட்டிக்கொண்டே இருப்பார்கள் இதனால் மகனுக்கும் தந்தைக்கும் இடையே அடிக்கடி சண்டை சச்சரவுகள் ஏற்படக்கூடும் அதே நேரத்தில் ஐப்பசி மாதத்தில் சூரியன் நீச்சத்தில் இருப்பதனால் அப்போது பிறக்கும் மகனிடம் தந்தை அடங்கி நடப்பார் என்பது ஜோதிட வாக்கு ஸோ இதை நீங்கள் வந்து தெளிவாக தெரிந்து கொண்டாலே போதும் ஏன் வந்து அந்த தந்தை மகனுக்கும் உள்ள விரோதம் வந்து ஏற்படுதுங்கிறத நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் அதே போல் எப்பொழுதுமே நீங்கள் உறங்கும் பொழுது எந்த பக்கம் தலை வைத்து படுக்க வேண்டுங்கிறத நான் முன்னாடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அது கேட்டிருக்காங்க அதை முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் அதே போல் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்வீகார யோகம்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஸ்வீகார யோகம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கொல்லூரில் கோயில் குடிகொண்டிருக்கும் மூகாம்பிகை தாயை வணங்கி குழல் இனிது யாழ் இனிது என்பர் அவர் தம் மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர் அப்படின்னு ஒரு பாடல் இருக்குது குழந்தையின் மழலையை விரும்பாதவர் எவருமே இருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் பல காரணங்களால் பல தம்பதியினருக்கு குழந்தை பிராப்தல் அதாவது குழந்தை பிராப்தம்ங்கிறது கிட்டுவதில்லை குழந்தைக்காக இரண்டு திருமணம் செய்தும் கூட புத்திர பேர் கிட்டாத தம்பதியினரையும் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கின்றோம் இத்தகையோர் அனாத குழந்தைகளை சுவீகாரம் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் இதனால் தம்பதி இதற்கு ஒரு புது உறவு கிட்டுகின்றது அதே நேரம் அந்த குழந்தை பிறந்த இடம் தாய் தந்தை குடும்பத்தை பிரிந்து அல்லது இழந்து வாழ வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகுகின்றது தத்து பற்றி ஆராயும் போதும் எழுப்பவருக்கும் வளர்ப்பவருக்கும் சிசுவுக்கும் அத்தகைய கிரகநிலை அமைந்தாலே ஒரு குடும்பத்தில் தத்துவ புத்திரனாக செல்லக்கூடிய வாய்ப்பும் யோகமும் உண்டாகும் அப்போ அந்த சுவிகிய சுவீகாரத்துக்குண்டான கிரகநிலைகள் எப்படி இருக்கும் பார்க்கும்போது ஐந்தாம் அதிபதி ஆறில் இருந்து பாவ சம்பந்தம் பெற்றால் இது நடக்கும் ஐந்தாம் பாவத்தில் ராகு புதன் சனி இவர்களில் ஒருவர் ஒருவர் நின்று மாந்தி சம்பந்தம் பெறுவதனால் ஏற்படுவது ஒன்று ஐந்தாம் அதிபதிகள் பரிவர்த்தனை பெறுவது ஐந்தாம் அதிபதி பலமிழந்து ஒன்று ஏழாம் அதிபதியின் சம்பந்தம் பெறக்கூடியது சனி ஐந்தில் ஐ அப்புறம் ஐந்தாம் அதிபதியுடன் சம்பந்தம் பெற்றுக்கொள்வது ஐந்தாம் அதிபதி நாளில் நின்று அம்சத்தில் சனி அம்சம் பெறக்கூடியது ஐந்தாம் அதிபதி சூரியனுடன் இணைந்து அஸ்தங்கம் பெறக்கூடியது ஐந்தாம் பாவம் சூரியன் செவ்வாயிடையே இருப்பது ஐந்தாம் இடமும் அதிபதி குருவும் பாவ கிரகங்களால் பாதிப்படைவது இப்படி பல காரணங்கள் இருக்கிறதுனால புத்திர பேற்றை அடைய முடியாமல் தத்தெடுக்கும் சூழலை உருவாகின்றது இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உதாரணம் கூட இருக்குது அது ஏன் அந்த கிரகநிலைகள் அப்படி அமைகிறதுங்கிறது அந்த உதாரணங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ இப்போ அதை நம்ம சொன்னாலும் நமக்கு இப்போ அதனுடைய இது உங்களுக்கு புரியாது இதை மட்டும் நீங்கள் தெரிந்து கொண்டாலே போதும் ஸோ இந்த சுவீகார யோகம்னா என்னாலும் இந்த பில்லி சூன்யம் உபத்திரம் நீங்கள் இந்த விஷயங்களை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டாலே போதும் இந்த சில விஷயங்களிலிருந்து நம்மளை தற்காத்து கொண்டு நல்ல விஷயங்களை நம் செயல்படுத்த முடியும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மெயினாக பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய பதிவுகள் அனைத்து உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்தடைவதற்கு மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சுவாரஸ்ய தகவல்களுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் வாழ்க வல் நலமுடன் குருவே சரணம் குருவே துணை ஓம் நம சிவாய